എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥി സുഹൃത്തുകൾക്കും സയൻസിൽ നിന്നുള്ള എസ് സി ആർ ടി പാഠഭാഗങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവർ ജയ ചെയ്ത് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കേൾക്കാമെന്നോ യെസ് എന്നോ കമൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നോ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു കാരണം ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചെറിയൊരു ഡിലേ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കാമെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എസ് ആർ ടി പാഠഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ യെസ് അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കമൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കമൻറ്റുകൾക്കൊപ്പം ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കമൻറ്റാണ് എസ് സി ആർ ടി പാഠഭാഗങ്ങളിലുള്ളതും എന്നാൽ നമ്മുടെ റാങ്ക് ഫയലുകളിൽ മുന്നീ മുന്നേ പഠിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യെസ് അതിനുള്ള ഒരു മറുപടി ഞാനിവിടെ പറയുകയാണ് അത് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അവിടെ ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാത്തത് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു സീരീസ് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് സയൻസിൽ നിന്ന് പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് നല്ല രീതിയിലാണെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് ലെസണുകളിൽ തീർക്കാം അതിനുശേഷം ആ പറഞ്ഞ പോലെ റാങ്ക് ഫയലുകളിൽ ഇല്ലാത്തതും എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ പുതിയതായിട്ട് വന്നതുമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെയും ചില ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് അത് മാത്രമായിട്ട് ഈ ഒരു സീരീസ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാം യെസ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സഹകരണമാണ് വേണ്ടത് സപ്പോർട്ടാണ് വേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദയവ് ചെയ്ത് കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ചോദ്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം എസ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കമന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം എന്ന് കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എസ് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിനെ നല്ല പ്രതികരണം തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ പ്രതികരണം തുടർന്നും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശബ്ദ മലിനീകരണം അളക്കുന്നത് ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് ഹെഡ്സ് ഫാത്തംസ് നാനോമീറ്റർ ഡെസിബൽ ശബ്ദ മലിനീകരണം അളക്കുന്നത് ഏത് യൂണിറ്റിലാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസേഴ്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് ശബ്ദ മലിനീകരണം അളക്കുന്നത് ഡെസിബെല്ലാണ് കേട്ടോ ഡി ബി ഡി ബി ഡെസിബെല്ലാണ് ശബ്ദ മലിനീകരണം അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെസിബൽ എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ പരിധിക്ക് മുകളിൽ ആവൃത്തിയുള്ള ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് തരംഗങ്ങളായിട്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ പരിധിക്ക് മുകളിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഓക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം സൂപ്പർ സോണിക് അൾട്രാസോണിക് ഹൈപ്പർ സോണിക് സബ് സോണിക് മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ പരിധിക്ക് മുകളിൽ ആവൃത്തിയുള്ള ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിലാണ് യെസ് നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് കമന്റ് ചെയ്യാം ആൻസേഴ്സ് കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യെസ് അത് അൾട്രാസോണിക് എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ പരിധിക്ക് മുകളിലുള്ള ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇനി മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ പരിധിയിലും താഴ്ന്ന ആവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ഹെഡ്സിന് താഴെ എത്ര ഹെഡ്സിനാണ് ഇരുപത് ഹെഡ്സിന് താഴെയുള്ള ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ യെസ് അപ്പോ മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ ഒരു പരിധി അത് എത്രയാണെന്നറിയാമോ മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിധി അതായത് ശ്രവണ പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ഹെഡ്സ് മുതൽ ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സ് വരെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ
ഹെഡ്സ് മുതൽ ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സ് വരെ ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിന് മുകളിലുള്ളത് അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ഇരുപത് ഹെഡ്സിന് താഴെയുള്ള ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദ തരങ്ങൾ അത് രണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള പോയിന്റ് കൂടി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം വെള്ളത്തിനടിയിൽ കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഡാഷ് റഡാർ പൾസർ സോണാർ ക്യാസർ വെള്ളത്തിനടിയിൽ കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഏത് യെസ് ശരിയായ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം യെസ് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവരെയും ഇവിടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു യെസ് വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് യെസ് അത് സോണാർ എന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക വെള്ളത്തിനടിയിൽ കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സോണാർ എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക യെസ് സോണാർ ആണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത മറ്റൊരു ചോദ്യം ശബ്ദത്തിന്റെ ഏത് സ്വഭാവമാണ് സോണാറിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശബ്ദത്തിന്റെ ഏത് ഈ ഒരു ചിത്രം കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ശബ്ദത്തിന്റെ ഏത് സ്വഭാവമാണ് സോണാറിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഏതാണ് പ്രതിപതനമാണോ തീവ്രതയാണോ അതോ ഉച്ചതയാണോ സ്ഥായിയാണോ ശബ്ദത്തിന്റെ ഏത് സ്വഭാവമാണ് ആ സോണാറിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശബ്ദം വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കളിൽ തട്ടി തുടർച്ചയായിട്ട് പ്രതിപദിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെയാണ് പ്രതിപദനം അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തന പ്രതിപദനം എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ശബ്ദത്തിന്റെ ഏത് സ്വഭാവമാണ് സോണാറിൽ പ്രതി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആവർത്തന പ്രതിപദനമാണ് അതായത് ശബ്ദം ഒരു വസ്തുവിൽ തട്ടി തുടർച്ചയായിട്ട് പ്രതിപദിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ആവർത്തന പ്രതിപദനം യെസ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ പ്രതിപദനം പ്രതിപദനമാണ് സോണാറിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ സോണാർ എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിനടിയിലിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ കണ്ടെത്താനും അവരുടെ സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രതിപദനം ആവർത്തന പ്രതിപദനം എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഇവിടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന പോയിന്റും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം താപോർജത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് പാസ്കൽ വാട്ട് ജൂൾ ന്യൂട്ടൺ താപം എന്ന് പറയുന്നത് ഊർജമാണ് അതുകൊണ്ട് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ജൂൾ ആണെന്നുള്ള പോയിന്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം യെസ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസേഴ്സ് കമന്റ് ചെയ്യാം യെസ് ജൂൾ ആണ് ഇനി താപനില അടക്കാനുള്ള ഏകകം യൂണിറ്റ് താപനില അളക്കാനുള്ള യൂണിറ്റ് ഏതാണ് കലോറി ജൂൾ സെൽഷ്യസ് ഇതൊന്നുമല്ല താപനില അളക്കാനുള്ള ഏകകം യൂണിറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഏതാന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും സെൽഷ്യസ് ആണെന്നുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും താപനില അളക്കാനുള്ള ഏകകം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ് അത് സെൽഷ്യസ് ആണെന്നുള്ള പോയിന്റ് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം ഊഷ്മാവ് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ബാരോമീറ്റർ ലാക്ടോമീറ്റർ തെർമോമീറ്റർ മാനോമീറ്റർ ഊഷ്മാവ് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം യെസ് അത് തെർമോമീറ്റർ ആണെന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പഠിച്ചു പോകാം എസ് ആർ ടി ടെക്സിൽ നിന്നുള്ള ആ വളരെ റയർ ആയിട്ട് ഇതുവരെ പി എസ് സി ചോദിക്കാത്ത ചോദ്യങ്ങളും ഈ ഒരു സീരീസിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഈ ഒരു സീരീസ് നിങ്ങളുടെ സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സീരീസ് നമുക്ക് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാം നോക്കാം നമുക്ക് കേവല പൂജ്യം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഊഷ്മാവ് ഏതാണ് കേവല പൂജ്യം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഊഷ്മാവ് ഏതാണ് കേവല പൂജ്യം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഊഷ്മാവ് ഏതാണ് യെസ് ഏതാണ് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണോ പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണോ മൈനസ് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണോ മൈനസ് നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണോ കേവല പൂജ്യം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഊഷ്മാവ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ശരിയായ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം കേവല പൂജ്യം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ഊഷ്മാവാണ് യെസ് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കേവല പൂജ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളെ കമന്റ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് യെസ് ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ജലത്തിന്റെ വിശിഷ്ട
ഇനി നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറാണോ നാലായിരമാണോ നാലായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാണോ ഇവിടെ ജൂൾ ആണ് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിൻ ആണ് ജലത്തിന്റെ വിശിഷ്ട താപതാരിത ഏതാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശരിയായ ഉത്തരം നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആണെന്നുള്ള പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ യെസ് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് ജലത്തിന്റെ വിശിഷ്ട താപതാരിത എന്ന പോയിന്റ് പഠിച്ചു വെക്കുക അതായത് ഒരു കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ താപനില ഒരു ഡിഗ്രി ഒരു കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ താപനില ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ താപോർജത്തിന്റെ അളവാണ് വിശിഷ്ട താപതാരിത ഓക്കെ ഒരു ഒരു കിലോഗ്രാം ജലം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ താപനില ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രത്തോളം താപമാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനെയാണ് അതിന്റെ വിശിഷ്ട താപതാരിത എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജലത്തിന്റെ വിശിഷ്ട താപതാരിതയാണ് ഇവിടെ കണക്കാക്കിയത് എസ് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിൻ ആണെന്നുള്ള പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അടുത്ത പോയിന്റ് ഖരപദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഏത് പ്രക്രിയ വഴിയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് താപം പ്രസരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മൂന്ന് പിന്നെ കൺസെപ്റ്റ് വഴിയാണ് മൂന്ന് പ്രക്രിയ വഴിയാണ് ഒന്ന് ചാലനം മറ്റൊന്ന് സംവഹനം യെസ് പിന്നെ ഒന്ന് വികിരണം ഇതൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ യെസ് ചാലനം അതായത് കണ്ടക്ഷൻ മലയാളമാണ് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടുള്ളത് പലർക്കും കണ്ടക്ഷൻ സംവഹനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺവെൻഷൻ യെസ് വികിരണം റേഡിയേഷൻ ഈ മൂന്ന് പ്രക്രിയ വഴിയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് താപം പ്രസരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഖരപദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഏത് പ്രക്രിയ വഴിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംവഹനമാണോ വികിരണമാണോ ഇവിടെ വികിരണമാണോ വിസരണമാണോ ചാലനമാണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് കമന്റ് ചെയ്യാം യെസ് ഖരപദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഏത് പ്രക്രിയ വഴിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചാലനം വഴിയാണ് എന്ന പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്തു വെക്കാം കേട്ടോ ഖരപദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഏത് പ്രക്രിയ വഴിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചാലനം വഴിയാണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇനി ഡാഷിന്റെ പ്രവാഹമാണ് വൈദ്യുതി നമുക്കറിയാം വളരെ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്തിന്റെ പ്രവാഹമാണ് വൈദ്യുതി ഇലക്ട്രോൺ 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 ആണോ ന്യൂട്രോൺ ആണോ മോളിക്കൂൾ ആണോ ആറ്റമാണോ എന്തിന്റെ വൈദ്യുതി എന്തിന്റെ പ്രവാഹമാണ് വൈദ്യുതി യെസ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ 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 വൈദ്യുതി പ്രവാഹമാണ് സോറി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹമാണ് വൈദ്യുതി എന്നുള്ള പോയിന്റ് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് വോൾട്ട ആണോ കോപ്പർനിക്കസ് ആണോ മൈക്കിൾ ഫാരഡി ആണോ അതോ ജെയിംസ് വാട്ട് ആണോ ആരാണ് വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈക്കിൾ ഫാരഡെ എന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു വെക്കാം കേട്ടോ വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് മൈക്കിൾ ഫാരഡെ മൈക്കിൾ ഫാരഡെ ആണ് വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് മൈക്കിൾ ഫാരഡെ മൈക്കിൾ ഫാരഡെ ആണ് വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് മൈക്രോഫോണിലെ ഊർജ്ജമാറ്റം എന്താണ് മൈക്രോഫോൺ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ മൈക്കില്ലേ മൈക്ക് ഹെഡ്സെറ്റിലുള്ള മൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള മൈക്കൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപരിചയുണ്ട് ആ മൈക്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് യെസ് അത് അവിടെ എന്താ വൈദ്യുതോർജം ശബ്ദോർജമായി മാറുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രികോർജമായി മാറുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് വൈദ്യുതോർജം രാസോർജമായി മാറുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് ശബ്ദോർജം വൈദ്യുതോർജമായി മാറുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് യെസ് ഇവിടെ പഠിച്ചു വെക്കാം അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ശബ്ദ തരംഗങ്ങളെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ ശബ്ദോർജത്തെ വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുകയാണ് മൈക്രോഫോണിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാം യെസ് ശബ്ദോർജത്തെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ശബ്ദോർജത്തെ വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോഫോണിലെ ഊർജ്ജമാറ്റം എന്നാൽ പിന്നെ മൈക്രോഫോൺ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സ്പീക്കർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വൈദ്യുത തരംഗങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് വൈദ്യുതോർജത്തെ ശബ്ദോർജമാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് സ്പീക്കർ എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കാം ശബ്ദോർജത്തെ വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്നത് മൈക്രോഫോൺ എന്നുള്ള പോയിന്റും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോട്ട് 
വൈദ്യുതിയുടെ വോൾട്ടേജ് വ്യതിയാനം വരുത്താൻ നമുക്കറിയാം ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണും ഉണ്ട് അതിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരവ് അല്ലെ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ ആണ് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുക വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ചെയ്യുന്നത് യെസ് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് വ്യതിയാനം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെന്നുള്ള പോയിന്റും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതൊരു വലിയ രൂപമാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈദ്യുതി മോട്ടറിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റം എന്താണ് ഒരു മോട്ടറിൽ വൈദ്യുതി മോട്ടറിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റം യാന്ത്രികോർജത്തെ വൈദ്യുതോർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്നു വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രികോർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്നു രാസോർജം യാന്ത്രികോർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്നു വൈദ്യുതോർജം രാസോർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്നു എന്താണ് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ മോട്ടറിൽ നടക്കുന്ന എന്താണ് വൈദ്യുതി വന്നാലേ അവിടെ എന്ത് നടക്കുള്ളൂ ആ മോട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മോട്ടർ കറങ്ങുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ യാന്ത്രികോർജ്ജമായി മാറുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക വൈദ്യുതോർജത്തെ യാന്ത്രികോർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്നു വൈദ്യുതോർജത്തെ യാന്ത്രികോർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഊഷ്മാവ് അളക്കാം അതുപോലെ അമ്മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് എന്തളക്കാം വോൾട്ട് അളക്കാം വൈദ്യുതി പവർ അളക്കാം വൈദ്യുതി പ്രതിരോധം അളക്കാം വൈദ്യുതി പ്രവാഹം അളക്കാം ഏതാണ് അളക്കാൻ സാധിക്കുക അമ്മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഊഷ്മാവ് അളക്കാം അതുപോലെ അമ്മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് എന്തളക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം യെസ് വൈദ്യുതി പ്രവാഹം അളക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ ശരിയായ ഉത്തരം അല്ലെ യെസ് അത് അമ്മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി പ്രവാഹമാണ് അതായത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് ആണ് അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കാം ഇലക്ട്രിക് പവർ അളക്കാനുള്ള യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ഇലക്ട്രിക് പവർ പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ട് കുതിരശക്തി ആംബിയർ കുളോം ഇലക്ട്രിക് പവർ അളക്കാനുള്ള യൂണിറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ അല്ലെ യെസ് വാട്ട് ഈസ് ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ അതൊരു ചോദ്യമല്ല അതൊരു ഉത്തരമാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ ഓക്കെ ഇവതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഈ വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഏത് വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടെ ശരിയായ ഉത്തരം മിന്നലിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മിന്നലിൽ വൈദ്യുതി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ മൈക്കിൾ ഫാരഡെ മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ആൽഫ്രഡ് നോബൽ ആരാണ് മിന്നലിൽ വൈദ്യുതി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് കമന്റ് ചെയ്യാം യെസ് ആൻസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് മിന്നലിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മിന്നലിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി മിന്നലിൽ വൈദ്യുതി ഉണ്ടെന്ന് അതിനെ പിന്നെ ക്രമാതീതമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ലിമിറ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ അതിൽ വൈദ്യുതി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം മിന്നലിൽ വൈദ്യുതി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇദ്ദേഹമാണ് മിന്നലിൽ വൈദ്യുതി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ബാറ്ററിയുടെ വിദ്യുത് ചാലക ബലം അതായത് ഇ എം എഫ് ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബാറ്ററിയുടെ വിദ്യുത് ചാലക ബലം അളക്കുന്നത് ഏത് ഉപകരണം വഴിയാണ് അമ്മീറ്റർ ഗാൽവനോമീറ്റർ വോൾട്ട് മീറ്റർ വോൾട്ടാമീറ്റർ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ ഇ എം എഫ് അളക്കുന്നത് ഒരു ബാറ്ററിയുടെ ഇ എം എഫ് അളക്കുന്നത് ഏത് ഉപകരണം വഴിയാണ് അമ്മീറ്റർ ഗാൽവനോമീറ്റർ വോൾട്ട് മീറ്റർ വോൾട്ടാമീറ്റർ ശരിയായ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം യെസ് ഏതാണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ വഴിയാണ് കേട്ടോ വോൾട്ട് മീറ്റർ വഴിയാണ് ഒരു ബാറ്ററിയുടെ വിദ്യുത് ചാലക ബലം അളക്കുന്നത് എന്ന പോയിന്റും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ യെസ് ഇനി വോൾട്ട് മീറ്റർ ആണ് അടുത്തത് വൈദ്യുതി വൈദ്യുത ബൾബിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ മൈക്കിൾ ഫാരഡെ ലീനസ് പോളിൻ ജെയിംസ് വാട്ട് വൈദ്യുത ബൾബിന്റെ പിതാവ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ആ കഥയൊക്കെ ചെറുപ്പ ക്ലാസ്സിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് അതെ അല്ലെ തോമസ് ആൽവ
തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സഹകരണം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു അഞ്ച് ലെസൺ ഫിസിക്സിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഒരു അഞ്ച് ലെസൺ കൊണ്ട് നമുക്ക് തീർക്കാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം എസ് ആർ ടിയിൽ ഉള്ളതും പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള സയൻസിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസിന്റെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സഹകരണമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും വൺ അക്കാഡമി പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം എസ് ആർ ടി പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു കോഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പത്തര മണിക്കാണ് ടെൻ തേർട്ടിക്കാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ സമയം കേട്ടോ പത്തര മണിക്കാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ സമയം രാവിലെ ടെൻ എ എം ആണ് നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ സമയം അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ഞായർ ഒഴികെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെൻ തേർട്ടി എ എമ്മിന് ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സയൻസിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് അയക്കുക ഇനി ആ ടെലിഗ്രാമിൽ ഡ്രീം ജോബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു ബോയ് ഇങ്ങനെ ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സെർച്ച് ബോക്സിൽ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഡ്രീം ജോബ് പി എസ് സി അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഡ്രീം ജോബ് പി എസ് സി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ സ്പേസ് ഇല്ലാതെ ട്രൈപ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അതുവഴിയാണ് നമ്മുടെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ക്ലാസിന്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അൺ അക്കാഡമി കേരള പി എസ് സി ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ പത്തര മണിക്ക് രാവിലെ പത്തര മണിക്കാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ പോകാം അതിനുശേഷം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലേക്കും അല്പം പോകാം പക്ഷെ ഇതിന്റെ എല്ലാം എ ടു സെഡ് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പിന്നെ എത്രത്തോളം കണ്ടന്റുകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാം വിശദമായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അൺ അക്കാഡമി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കാം കേട്ടോ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺ അക്കാഡമി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കാം ഓക്കെ അതിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ അൺ അക്കാഡമി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെലഗ്രാമിൽ ജസ്റ്റ് ഈ നമ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചും ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ആവുന്നതാണ് കേട്ടോ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് നാൽപ്പത്തിയേഴ് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൽ ടെലഗ്രാമിലോ വാട്സപ്പിലോ മെസ്സേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ് യെസ് അതുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി എങ്ങനെയാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അൺ അക്കാഡമി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മുകളിൽ ലെഫ്റ്റ് കോർണറിൽ ഒരു ത്രീ ലൈൻസ് കാണും അവിടെ നിങ്ങൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ഈ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയ്ഡ് കോഴ്സ് ആണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിന്റെയും ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ എന്റെ പിന്നെ എന്റെ ഈ ഒരു വഴി ഞാൻ പറയുന്ന വഴി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ക്ലാസ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ആരൊക്കെ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവരുടെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ പ്ലസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പ്ലസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത പേജിൽ ഗെറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ റിന്യൂ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ആയിരിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സാം നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന പരീക്ഷ ഏതാണ് അതിലേക്ക് എത്ര ദൂരമുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവിടെ വലിയ എമൗണ്ട് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കാണുക പക്ഷെ അത്രയൊന്നും എമൗണ്ട് മുടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല റഫറൽ കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അവിടെ ആസിഫ് ലൈവ് എന്ന് പറയുന്ന റഫറൽ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്
ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലേക്കും പോകാം നിങ്ങളുടെ സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം എന്ന് കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ദയവശേദ് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ ചാറ്റ് ബോക്സ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളും സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ടോപ്പിക് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബൈ നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല തിങ്കളാഴ്ച